परिभाषा লুত কমের যে কাজ এই কাজটা যদি করে কেউ তাহলে দুইজন কি ইয়া করে ফেলার বিধান আর কি বেশিরভাগ আলেম যেটা বলেছে যে দুইটা মতামত আছে কিভাবে মারতে হবে এক মতামত হচ্ছে কি পাথর ছিড়ে মারতে হবে আর এক মতামত হচ্ছে উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে নিয়ে ঢাকা দিয়ে দুইজনকে ফেলে দিতে হবে দুইজন মরে যাবে এটা বলা আছে যদি দুইজনের ভিতরে এই ঘটনাটা ঘটে এখন এই ক্ষেত্রে রেপ হোক রেপ যদি হয় তখন আবার কিছু কিছু আলেম বলেছে যে যেহেতু যদি রেপ হয় একটা ছেলে আর একটা ছেলের দ্বারা বা আরেকজনের দ্বারা তাহলে এখানে কিছু এখানে যে নিরাপরাধ যে তাকে ক্ষমা করে দেওয়ার কথা বলা আছে এটা অনেকগুলো মাসালা আছে সেগুলো বের করলে আস্তে আস্তে আমরা আলোচনা করতে পারি আর দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে যে হ্যারাস করলে হ্যারাস করলে এরকমের কোন ইয়া বিধান নাই কিন্তু তাজিরি শাস্তির বিধান আছে যে মানে বেত্রাঘাত বা জরিমানা এই টাইপের একজন ইসলামী কাজী যদি চায় তাহলে সে সে যদি সব প্রমাণ প্রমাণ পায় তাহলে এই ধরনের শাস্তি আরোপ করতে পারে যে বেত্রাঘাত যে এই কাজটা করেছে তাকে বেত্রাঘাত করা বা জরিমানা করা এইটা হতে পারে इच्छाते সেটার তো কোনো ই ছিল না কোনো মানে সেরকম কি কোনো ই ছিল যে না ছেলেরা ছেলেরা করতে পারবে এই টাইপের কিছু মানে প্রি ইসলাম প্রি ইসলামিক হিস্টোরিক্যাল টাইমের কথা বলছি মানে মোহাম্মদের আগে মানে যদি পরস্পর সম্মতিতে যদি দুইটা ছেলে করতো তাহলে সেটা বলছেন হ্যাঁ হ্যাঁ ভাইয়া ধরেন মোহাম্মদের আগে যদি জাহিলিয়ার যুগে যদি একটা ছেলে আরেকটা ছেলের সাথে করতো তখনও কি কোনো শাস্তি ই ছিল নাকি তখন ওটা অ্যাকসেপ্টেবল ছিল না তো তখনও তাদেরকে পাথর ছুরি মানা হতো আচ্ছা তাহলে মানে মোহাম্মদ আর ইসলাম মানে এটা হচ্ছে আগের জাহিলিয়ার যুগের ওখান থেকে তারা এটা বড় করেছে এই রুটা হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা এবং আরেকটা যে মানে এই মানে ইয়া বিধান আছে যে দেখেন আরেকটা বিধান আমি দেখাচ্ছি খুবই ডিসগাস্টিং একটা বিধান সেই বিধানটাও এখানে মানে প্রাসঙ্গিক হতে পারে এটার সাথে जिज्ञेस कर पशुर अपराध की मन है पशुर गोस्त खा भलो मन करें जारकर्म कर मोहम्मद बिल्ला दिसे पशुर पशुरा पशु मैं मीन <laughs> मोहम्मद 
মানুষের ভিতরে নাই এরূপ বর্ণনা করতে শোনেন যে শহরবাসীদের উপরে গ্রামবাসীদের সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ নয় এটা মানে কেন অশিক্ষিত লোকজন ছিল এই কারণে মোহাম্মদ মনে করছে যে গ্রামের লোকজনের সাক্ষ্য সাক্ষ্য সমান না শহরের লোকের সমান না এই কারণে এই বিধানটা দিচ্ছে এই বিধানটা যেহেতু মোহাম্মদ বইলে দিচ্ছে সেহেতু এটা একটা ইসলামের বিধানও হয়ে গেছে এখন এটা তো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তো মুমিন না করবে যে এটা কেন কিন্তু হাদিসে যেটা বলা আছে সেটা তো মানতে হবে আরেকটা যে লাইক আরেকটা জিনিস এখানে লেখা আছে শহরবাসীর উপর গ্রামবাসীদের সাক্ষ্য দান তিন হাজার পাঁচশো তিরিশ নম্বর এখানে বলা হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাম এরূপ বর্ণনা করতে শোনেন যে শহরবাসীদের উপর গ্রামবাসীদের সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ নয় মানে গ্রামবাসীরা শহরবাসীর উপরে সাক্ষ্য দিতে পারবে না এটা বৈধ না ইসলামের বৈধ না আর দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে আপনি বললেন যে এই যে অভিশাপ দিত যে মোহাম্মদ যে অভিশাপ দিয়েছিল যে এই গোত্রের সব মানুষ ইয়া হোক তাদের দুর্ভিক্ষ হোক এটা তো খুবই মর্মান্তিক একটা বিষয় যে আমরা কখনো অনেকগুলাতে উনি বলছেন এটা অনেকগুলা एग्जांपल শিশু থাকতে পারে দুর্ভিক্ষ হলে কিন্তু আর এই জিনিসটা খেয়াল করবে না যে কে ভালো মানুষ কে খারাপ মানুষ দেখেন এই হাদিসটা আমরা একটু করে নেই এখানে দেখেন বুখারি শরীফ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের হাদিস নয়শো বাহান্ন নম্বর হাদিস বৃষ্টির জন্য দোয়া অধ্যায়ে বলা হচ্ছে আবু হুরা থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাহ সাল্লাম যখন শেষ রাকাত থেকে মাথা উঠালেন তখন বললেন হে আল্লাহ আইয়া শিবন আবু রাবিয়াহকে মুক্তি দিন হে আল্লাহ সালমা ইবন হিসামকে মুক্তি দিন হে আল্লাহ ওয়ালিদ ইবন এখানে বলতে খালিদ ইবন ওয়ালিদ হবে ওয়ালিদ ইবন ওয়ালিদকে রক্ষা করুন হে আল্লাহ দুর্বল মুমিনদেরকে মুক্তি দিন হে আল্লাহ হুজার গোত্রের উপর আপনার শাস্তি কঠোর করে দিন হে আল্লাহ ইউসুফ এর জামানায় দুর্ভিক্ষের বছরের গুলো ন্যায় এদের উপর কয়েক বছর দুর্ভিক্ষ দিন মানে মোহাম্মদ একটা গোত্রের উপরে দুর্ভিক্ষের জন্য দোয়া করতেছে এটা আরো আরো আছে এই হাদিসটা আরো অনেক জায়গাতে আছে যে মোহাম্মদ একটা গোত্রের উপরে দুর্ভিক্ষের জন্য দোয়া করতেছে কিন্তু আমরা জানি যে একটা ধরেন ওই গোত্রের একটা প্রতিবন্ধী শিশু আছে যে শিশুটার সাথে এই মোহাম্মদের কোন শত্রুতা নাই বা মোহাম্মদ কে এরাও সে জানে না বা এইগুলোর সাথে কোনো কিছুর সাথে সে সম্পর্কিত না কিন্তু ওই গোত্রের ভিতরে থাকে কিন্তু এই দুর্ভিক্ষটা হইলে সেও তো ভুক্তভোগী হবে সেও তো এটা আমরা কিন্তু এই জিনিসটা কখনো ঘুরাক্ষর কল্পনা করতে আমি কিন্তু এই যে ইসলামের এত সমালোচনা করি আমি কিন্তু কখনো এই জিনিসটা আমার মুখ দিয়ে বাইর হবে না যে মুসলমানরা ধ্বংস হোক বা এই টাইপের এই টাইপের কথাই কিন্তু খুবই বিদ্বেষী কথাবার্তা তাই না যে কোনো একটা জাতিসত্তা ধর্ম গোত্র জনগণ ধ্বংস হয়ে যাক 
তো এই ধরনের কথা তো মুমিনরা সবসময় বলে যে কাফেরা ধ্বংস হোক এরা ধ্বংস হোক সেরা ধ্বংস হোক এটা তো বিদেশি কথা না যার চরিত্রটা ফুলের মতো সে যে বলছে আল্লাহ <laughs> 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 আচ্ছা <laughs> 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 আমাদের লাইভে যে এসে একজন বললো যে আমার লম্বা লম্বা দাঁড়ি দাঁড়িয়ে দেখে মেয়েরা কি ফিট হয়ে যায় নাকি মনে মনে আছে এটা হচ্ছে পুরুষত্বের নিদর্শন নাকি বলে গেছিল সে সামনে বেলা তো ভাই কি কি না কি করে বলবে একদম আমি <laughs> 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 ইসলামের যে কোনো বিষয়ে আপনার প্রশ্ন আসবে তার দিন আপনার কাছে মেক সেন্স করতেছে না জাস্ট বলবেন এটার ভিতরে নিশ্চয়ই একটা লুকায়িত হিক দেন আল্লাহ ভালো জানেন তারপর ধরেন জিহাদ আপনার কাছে খারাপ লাগতেছে আল্লাহ ভালো জানে আলুর মতো যে কোনো তরকারি চলে যাবে মনে করেন একটা ধর্মের ভিতরে আছে যে তোমাদের দশটা সন্তান হলে একটা সন্তানকে মানে ভগবানের নামে বলি দাও এটা একটা ধর্ম মনে করেন আছে এত কষ্ট করে ওয়েবসাইট লেখা দরকার লিখে লিখবে প্রশ্নের প্রথমে পাশে উত্তর লিখে দিবে আল্লাহ ভালো জানে প্রশ্ন লিখবে প্রশ্নের বিচার লিখে দিবে আল্লাহ ভালো জানে প্রশ্ন বিচার লিখে দিবে আল্লাহ ভালো জানে এক্সপ্লেন করার কোনো দরকারই নেই আমাদের যতক্ষণ না তারা 
রক্ত <laughs> 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 মানসিক রোগী কিন্তু মানে সে তো বিশ্বাস করেই করছে সে তো আল্লাহকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করে এটা করছে এখন এটার পিছনে নিশ্চয়ই একটা হিকমত আছে এবং আল্লাহ ভালো জানে নাকি ছোটবেলায় মন চাইছে সে পরিবর্তন করছিল ইহুদিদেরকে ইহুদিদের কাছে ভালো হওয়ার জন্য মানে ইহুদিরা যেন তারা একটু আমরা আমাদের তিরিশ জন আলেপ তোমাদেরকে প্রশ্ন করবে তারপর যদি তোমরা নবী হিসেবে যদি নিজেদেরকে প্রমাণ করতে পারো তুমি তাহলে আমরা মানিয়ে নেবো আর যদি না প্রমাণ করতে পারো তাহলে মানবো না ওই রাতে নবী গেছিল তাদের সাথে কথা বলতে সঙ্গী সাথে নিয়ে কিন্তু রাতের বেলা সে চম্পট দিচ্ছে এখান থেকে পলায় পলায় চলে একা একা পলায় চলে আসছে তার সঙ্গী সাথীদেরকে রেখে একা একা পলায় চলে আসছে পরে সকালবেলা তার সঙ্গী সাথীরা দেখে যে ওই রাতেই দেখে যে সঙ্গী সাথীরা দেখে মোহাম্মদ চলে গেছে মোহাম্মদ নাই কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না পরে তারা ফেরত আসছে মদিনা ফেরত এসে দেখে একজন বলতেছে মোহাম্মদ তো মদিনা চলে গেছে পরে তারা মদিনা আসছে মদিনা আসার পরে মোহাম্মদ কে জিজ্ঞেস করতেছে মোহাম্মদ বলতেছে আমার কাছে জিপ ডাইলে এসে কানে কানে বলছিল ওই পাহাড়ের উপরে পাথর নিয়ে বসে আছে দুষ্ট লোকেরা ওরা মেরে ফেলবে আমাকে এই জন্য আমি পালায় আসছি কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে পাথর নিয়ে যদি উপরে দাঁড়াই থাকে সেখানে তো ওমর আহ আবু বকর আলী এদেরকেও নিয়ে গেছিল এদের ঘাড়েও তো সেই পাথরটা পড়তে পারতো এই বেটা ওদেরকে বলবে না যে তোমরা পালাও পালাও সবাই মিলা পালাও পাথর নিয়ে বসে আসছে উপরে পাহাড়ের উপরে সে কারণে কিছু না মিলা চুপ করে ইস্তিফা দিয়ে পালায় চলে আসার কারণটা কি এরপরে দেখা গেল সে সকালবেলায় ওই বনু নাজির গোত্রকে আক্রমণের ইয়া করলো আক্রমণ করে বসলো দলবল নিয়ে বনু নাজিরকে আক্রমণ করে বসলো তার মানে বোঝা যাচ্ছে মোহাম্মদ কখন এই যে ডিবেট বা এই ধরনের যে আলোচনা যুক্তি তর্ক এগুলো দাঁড়াতো না যখন দেখতো যে ইহুদিরা তাকে মানতেছে না তখন ইয়া আক্রমণ এই কারণেই শেষ মেষ মোহাম্মদ বলছে যে ইহুদিদেরকে ইহুদি নাসারাদের থেকে আর উদ্বোধীর থেকে উচ্ছেদ করতে হবে তাদেরকে প্রত্যেকটাকে এখান থেকে বিতাড়িত ওই আর কি মানে আর্গুমেন্ট জিততে পারে না তাই কারণে মারামারি হ্যাঁ এবং একজন ইহুদি মহিলা কিন্তু তাকে 
আচ্ছা ভাইয়া সো এখানে যেমন আছে জাল্লার চোখে মুসলিম গন লা লা রাইট এখন মানে আমি একটা জিনিস জানতে চাচ্ছিলাম হইছে যে একটা ইসলামিক স্টেটের আন্ডারে একটা লাইক নন মুসলিম কমিউনিটি স্পেশালি ধরেন যারা পূজা পাঠ করে বা যারা মুক্তি পূজা করে তাদের আসলে তাদের সাথে কি করা হয় বা তাদের মেয়েদের সাথে কি করা হয় ধরা পড়লে তো এই জিনিসগুলো আমরা এই জিনিসগুলো আমি অনেকবার দেখিয়েছি যে তাদের সাথে আসলে কি করা হয় কয়েকটা দেখাইতে পারি যে তাদের সাথে তাদেরকে তো মেয়েদেরকে তো নারী শিশুদেরকে তো গনিমতের মাল বানানো হয় এই জিনিসটা বহু জায়গাতে বলা আছে যে নারী শিশুদেরকে গনিমতের মাল হিসেবে ইয়া করতে হবে এই ধরেন একটু এছাড়া কি ভাই আমার মাথায় না অনেকগুলা ডাডি জোকস আসতেছে বাট আমি বোঝা পারতেছি না বুঝছেন আমার মাথা দিয়ে একটা আসছে কি করবো ভাই তারপরে যখন আবার ডিবেটের জন্য ডাকছে তখন সে লুঙ্গি তুলে দিচ্ছে দৌড় তারপরে যখন আবার আরেক ইহুদি বুড়ি সে অ্যাকচুয়ালি মিরাকল টেস্ট করতে পারছে তারা তো মিরাকল অবশ্যই বিশ্বাস করতো সে বলে মিরাকল মানে আঙ্গুলের ইশারায় আল্লাহ ইচ্ছে সে সাদু দেখতেছে মারা <laughs> গেছিল আপনি চাইলেও এর চেয়ে বড় কমেডি আমি আমাকে মনে হয় বসিল হচ্ছে পরিচয় ছিল আমাকে যেটা বসে কিন্তু আমি যেহেতু জানি সে হচ্ছে ওই মানে ওয়েবসাইটের পুরো মডারেটর ছিল বিভিন্ন লেখা সে এডিট করত এডিট করে সে ইয়া করত চেক করত ওই যে মানে মোহাম্মদের এক ওহি লেখক ছিল না যে মুরতাদ হয়ে গেছিল ওই রকমই সে হচ্ছে কি মিনারের এক ওই ওহি লেখক ছিল এইটাও একটা ফ্যাসিনেটিং কাহিনী মোহাম্মদের নিজের ওহি লেখক সে সে মানে জীবন তো ভাতাবাজি দেখে সে বেরায় গেছে সিস্টেম থেকে আমার কথা মানে মোহাম্মদ ইয়া হিসেবে আয়াত হিসেবে চালা দিল কেমনে আমার আমার কথা কেমনে আয়াত হিসেবে দিল 
দেখাইতে পারেন বাস্তব প্রমাণ যেটা থেকে জানা যায় সুরেন আবু দাউদ শরীফ তাহিকৃত চার হাজার পাঁচশো তেরো নম্বর হাদিস এখানে বলা হচ্ছে যে আহ নবী সাল্লাহাম যখন মৃত্যু রোগে আক্রান্ত ছিলেন মানে একদম যখন মৃত্যু দশা তখন তাকে বলেন হে আল্লাহ রাসুল আপনি আপনার রোগ সম্পর্কে কি ভাবছেন আর আমি আমার ছেলের রোগ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন নই সে বিষ মেশানো বকরির গোস্ত ব্যতীত যা আসে খাইবারে আপনার সাথে খেয়েছে নবী সাল্লাহাম বলেন আমিও ওই বিষ ছাড়া আমার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন নই এই মুহূর্তে তা আমার ধমনী প্রধান ধমনী কেটে দিচ্ছে মানে মোহাম্মদ বলতেছে যে ওইটার জন্য আমি এত কষ্ট পাইতেছি খাইবারে এক ইয়াহুদি মহিলা একটি ভুনা বুকরির তিনি মহিলাকে জিজ্ঞাসা জিজ্ঞেস করেন তুমি তুমি যা করলে তা করতে তোমাকে কিসে প্ররোচিত করেছে সে বলল আপনি যদি নবী হয়ে থাকে তাহলে আমি যা করেছি তাতে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না আর যদি আপনি বাদশাহ হয়ে থাকেন তাহলে আমি আপনার হাত থেকে মানুষকে শান্তি দিলাম এই কথাটা দেখা যাচ্ছে মানে হচ্ছে এই ইহুদি গোত্র সবাইকে কিন্তু মোহাম্মদ মানে সমস্ত পুরুষদেরকে কিন্তু মোহাম্মদ মেরে ফেলছিল গোত্র পুরা উড়াই দিছিল গোত্রকে একদম থাকা করে দিছিল গোত্র শুদ্ধা এবং নারী এবং শিশুদেরকে গণিমতের মাল বানাইছিল পরে এই মহিলা তাকে মানে দাওয়াত দেয় এবং দাওয়াত দিয়ে এই বিশ্বাসের মাংসটা খাওয়ায় এবং খাওয়ানোর পরে সে বলতেছে যে তুমি যদি নবী হয়ে থাকো তাহলে তার তোমার কোনো ক্ষতি হবে না তুমি আল্লাহ নবী আর যদি তুমি নবী না হও তুমি যদি একটা অত্যাচারী শাসক হও বাদশাহ হও তাহলে তোমার কাছ থেকে আমি মানুষকে মুক্তি দিয়ে দিলাম তোমাকে মানুষকে শান্তি দিলাম তোমার হাতে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম নির্দেশ দিলে পরে তাকে হত্যা করা হলো অতপর তিনি যে ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন সেই সম্পর্কে বলেন আমি সর্বদা সেই লোকমার ব্যথা অনুভব করছি যে আমি খাইবারে খেয়েছিলাম এই সময় তা আমার প্রধান ধমনী কেটে দিচ্ছে এটা হচ্ছে হাসান সহি হাদিস মৃত্যু নাকি বিষক্রিয়া হয় নাই 
এবং মিনার এবং এই যে মানে রাহুল এই দুজনকে দুজনের লাইভও আমি শুনছি তারা একেবারে এটা নিয়ে হাসাহাসি করছে যে আরে নাস্তিকরা কি বলে যে বিষ্কায় নাকি আমাদের নবী মারা গেছে তিন বছর বেঁচে থাকে তিন বছর বাঁচে থাকে এটা এটা আছে ভাই এই পোষটা আছে घटनाबासीहुदी महिला बीस मिसे एक बकरी भूना कर बकरी खाते बकरी बुना छागल बुना खाते खुबी खबर लोक सम्मेलन पसंद कर बकर सामने पा कई जिज्ञेस संबादी छागलित हाथ रान संबादी 
সে ছাগলের মাংসের সাথে কথা বলছে এক ছাগল আরেক ছাগলের সাথে একটা ডিপ কনভার্সেশন গেছে হম এই মোহাম্মদ তুমি আমাকে খাও না আমি ছাগলের ব্রান্ড বলছি এ তুমি তো ছাগল তুমি খাও না এটা বিষ আছে সে টেস্ট পায় সে কথা বলছে সে ছাগলের সাথে তারপরে মিলনের পরে কথাবার্তা শুরু হয়েছে আরকি দুই ছাগলের কামড়া কামড়ের মিলনের পরে ওই আলোচনাটা শুরু হয়েছে দুই ছাগল একটা কর্মচারী চলে গেছে তো মহিলাটি বলো হ্যাঁ তিনি বলেন এই কাজটা করার উদ্দেশ্য কি এরূপ করার উদ্দেশ্যে কি তো সেই মহিলাটা বলো আমি ভেবেছি তিনি যদি সত্যি নবী হন তাহলে বিষ তার বিষ তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না সে যদি মোহাম্মদ যদি আসলে কোনো নবী হয় তাহলে বিষটা তাকে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আর যদি তিনি নবী না হন তবে আমরা তার থেকে ঝামেলা মুক্ত হব আর যদি সে মোহাম্মদ নবী না হয় তাহলে আমরা এই ঝামেলা মোহাম্মদ নামক ঝামেলা থেকে আমরা মুক্ত হব দেন দেন কি হয়েছে অতপর রাসুল্লাহ তাকে কোনো প্রকার শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করে দিলেন আচ্ছা এটা আবার সে হাইলাইট করেছে আসিফ ভাই অনেকগুলা ইসার মধ্যে পাওয়া যায় না যে এই মহিলাটাকে মেরে ফেলা হয়েছিল মহিলাটাকে অবশ্যই মারা হয়েছিল এটা এখানে যে জিনিসটা বলা হয়েছে যে এই যে এই টুকের জন্য মহিলা যেহেতু চ্যালেঞ্জ দিছিল এই টুকের জন্য মহিলাকে এই চ্যালেঞ্জের কারণে মোহাম্মদ এই শাস্তিটা তাকে প্রয়োগ করার মতো ইয়া পায় নাই মোহাম্মদ কিন্তু সামান্য কবিতা লেখার জন্য অনেকগুলারে মারছে তাই না হ্যাঁ বিষ খাওয়াবে এটার জন্য মোহাম্মদ মারবে না এটা তো হইতেই পারে না কিন্তু এই মহিলাকে মহিলা যেহেতু চ্যালেঞ্জ করে বসছে মহিলার চ্যালেঞ্জটা আমি একটু পরে দেখাবো মহিলার একটা সরিয়া দিস আছে যেখানে মহিলা একটু সরাসরি চ্যালেঞ্জ বলা উপরে যে উপরে বলা একটু উপরেই বলা আছে যে আমি ভেবে দেখছি তিনি যদি সত্যি নবী হন বিষ তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আর যদি তিনি নবী না হন আমরা তার থেকে ঝামেলা মুক্ত হবো অর্থাৎ সে যদি নবী হয় তাহলে কোনো সমস্যা হবে না আর যদি মানে বিষে বিষ খাবে না সে বা বিষের তার কোনো ক্ষতি হবে না আর যদি সে নবী না হয় তাহলে সে মানে তার মতো ঝামেলা থেকে তারা মুক্ত হবে আরকি মারা যাবে না আর তুমি যদি মানে মরে না যাও তাহলে তার মানে হচ্ছে তুমি আসলেই নবী হ্যাঁ তো মেয়েটা কিন্তু আবার ওইটাও ই করেছে যদি মরে যায় তাহলে তো আমার দোষ না কারণ নবী নিজেই বলেছে যে আমাকে কেউ মারতে পারবে না হ্যাঁ তো মেয়েটা কিন্তু আসলে খুব স্মার্ট প্রতিহত করার জন্য তার বাহুদের মাঝখানে রক্ত মেশানো সিঙ্গা বা কাপিং করা শুরু করছে তো সে প্রথমেই প্রথমেই হেরা গেছে দেখেন ভাই সে যে বললো যে যদি তুমি তুমি যদি নবী হও তাহলে এই বিষটা তার কোনো ক্ষতি করবে না মোহাম্মদ যদি তাকে ছেড়ে দিয়ে সেই চ্যালেঞ্জটা একসেপ্ট করে তাইলে ভাই তার কাপিং করার দরকারটা কি এখানে আবার বক্তির খাবার বক্তির গোস্ত খাবার প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার জন্য তার বাহুদার মাঝখানে সিঙ্গা লাগানোর দরকারটা কি ছিল ভাই মানে তার যদি ইয়া আর কি ব্লাটা ফ্লো না হয় ওই জায়গায় এই জন্য সে আমি জানি না মানে বাহুর মধ্যে ইয়ে লাগে সে তো গলা দেখাইছে সে বাহুর মধ্যে ইয়ে দিলে লাভটা কি হবে হাতের মধ্যে সিঙ্গা লাগাইলে লাভটা কি হবে এই জিনিয়াস হাতের মধ্যে সিঙ্গা লাগাইতে গেছে আপনি কোথায় সাজেস্ট করছেন ফারাজ ভাই সিঙ্গা <laughs> 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 আসিফ ভাই এটা খুব পেইনফুল 
এই এইটা করতো আগের দিনে মানে রক্ত বের করা হ্যাঁ এটা তো প্রাচীন জাপানিস একটা পদ্ধতি মোহাম্মদের আবার অনেকে মনে করে এটা মোহাম্মদের নিজস্ব আবিষ্কার না ভাই এটা প্রাচীন চীন আর জাপানিস একটা পদ্ধতি অনেক উৎসিল মাঝখানে সবাই এটা করতেছিল অনেক অ্যাথলিটরা এই কাজটা করতো আর কি হ্যাঁ মানে অনেক কাপুরা হয়ে গিয়েছে প্রাইমারি করতেছিল লিখতার <laughs> 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 ছাগলের সাথে কথা বলছিল ছাগলের বাক্স যে তার অবহিত করছিল এটা বেলা এটা বোঝা যাচ্ছিল সে টেস্ট পায় নাই সে অ্যাকচুয়ালি ছাগলের মানুষের সাথে কথা বলছে এটা বোঝা এবং হাইলাইটেড করে সে সুবাদাল আলীকে দিচ্ছে মানে এই ঘটনা যারা তুলে নিয়ে আসে তার নবী যে বীজ গাছে কাতরা কাতরা মরছিল এই বিষয়টা তুলে নিয়ে আসে তারা যে জিনিসটা এত বড় একটা হিকবা তারা যে রিয়েলাইজ করতে পারে নাই যে তাদের নবী অ্যাপারেন্টলি ছাগলের মানুষের সাথে কথা বলছিল এইটা যে তারা রিয়েলাইজ করতে পারে নাই সুবাদ আল্লাহ এইটা তাদের গালে এক একটা চপেটা ঘাত খ্রিস্টান মিশনারিদের মুখে এটা হচ্ছে লিটারালি কোনো লাগি গালে একটা শব্দ শুনতে পেলাম ভাই গালে কোনো হচ্ছে টাচ করে একটা শব্দ মিশনারি যেমন ডেভিড উড নাম লিখা দিচ্ছে তার বলেছেন যে মোহাম্মদ বিশ প্রয়োগ চার বছর পর মারা গেছিল এতে কোন অলৌকিকতা নেই কেননা তিনি খুব কম বিষ গ্রহণ করেছিলেন ফলে তার তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয়নি স্লো পয়জনিং হয়েছিল সে সে বিষ ইয়ে খাইছে সে অফকোর্স মিনারের উপরে লেখা থেকে আমরা দিতে পারলাম সে অ্যাকচুয়ালি ছাগলের মাংস খাইছে সে অ্যাকচুয়ালি ওইটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য যে রক্তটা বেশি ছড়ায় না যায় সে প্রশ্ন করব তিনি খুব কম বিষ গ্রহণ করেছে এইটার উত্তর হবে বিষযুক্ত বক্তির রানটি রাসুল্লাহামকে ব্যাপারে অভিহিত করেছে খাবার যখন মানুষ মুখে নেয় তখন এটার একটা তীব্র স্বাদ আছে তীব্র একটা ইয়া আছে এটা তো যে কোনো কি বলেন ভাই কি বলেন ভাই কথা বলছে তার সাথে আপনি ভাই কেন ভাই আপনার গালে কাপড়ে কথা <laughs> 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 ব্যাপারে অবহিত করার আগে খুব সামান্য গোষ্ঠী তিনি গেছিলেন ভাই ভাই করতে আসে ভাই এগুলো ফলে তার তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয়নি তবু তার মাঝে তার নবতের সত্যতা লুকায়িত আছে 
লিখলো <laughs> এর উত্তর হবে যে মানে মানে এটা হচ্ছে তাদের পার্সপেকটিভ এর উত্তর হবে যে বিযুক্ত প্রকৃতি রাসুলকে বিশ্বের ব্যাপারে অভিহিত করেছিল যার ফলে তিনি দ্রুত গোস্ত খাওয়া বন্ধ করে দেন এবং অন্যদের খাওয়া বন্ধ খাওয়া বন্ধ করতে বলেন রানটি বিশ্বের ব্যাপারে অভিহিত করার আগে মোহাম্মদ খুব কম গোস্ত খেয়েছিল এটা তো সে নিজেই বলতেছে আবার আবার বলতেছে যে মিশোটাদের কথা যদি বিবেচনা করেনি মোহাম্মদ খুব কম বিষ গ্রহণ করেছিলেন এটা কেমন এটা মারা যেতে পারে এখানে বিবিসির একটা নিউজ আমরা একটু দেখে নেই থালিয়ম এবং পরে যে জিনিসটা হইল যে এখানে স্টমাক পেইন হয়েছিল এবং হেয়ার লস হয়েছিল সি ফিল ইন টু এ কোমা মান্থস লেটার কয়েক মাস পরে সে মানে কোমাতে ছিল পরে হচ্ছে কি অনেক ইয়াটিয়া করার পরে যে রিসেন্টলি সে মারা গেছে উই ডক্টর বলছে যে উই কারণেই সে মারা গেছে এই যে দেখেন এইগুলো তো আমাদের দেখানোর দরকারই নেই দেখানোর দরকার নেই এইজন্য যদি মোহাম্মদের ভিতরে বিষ না ঢুকে তাহলে ওই ছাগলের তিন নাম্বার বেবি সে সিঙ্গার লাগাইতে গিয়েছিল কারণ নিজেকে করেছিল ফলে তার তাৎক্ষণিক পিতু হয়নি তবু তার মাঝে তার নবতে সত্যতা লুকাই দেওয়া আমাদের কিভাবে সত্যতা লুকা আছে মুজিদা দ্বারা তিনি বক্তি রানের থেকে বিশ্বের সংবাদ পেয়েছিলেন বলেই তো আবার জ্বালাইল না ওইটা হবে অপতর্ক চোখে অপতর্ক দেখেন এখানে কিন্তু আল্লাহ একটা খুবই একটা খারাপ কাজ করেছে আল্লাহ কেন মানে মোহাম্মদ কে আগে থেকে সতর্ক করে দিল না একটা ছাগলের মাংস বলতে হলো মোহাম্মদ কে ইহুদিদের সাথে যে তর্ক করার কথা ছিল আসিফ ভাই মনে আছে না বিতর্কের আহ্বান জানাইছিল সে যে শুনে যে পালাই গেল যে আগে আগে তখন সংবাদ দিছিল না যে তারা মারার জন্য বসে আছে মনে আছে আসিফ ভাই ওই জায়গায় কিন্তু এটা অপদর করা ঠিক আছে আমাদের 
ওই জায়গায় যে ওরকম কোন কিছু ছিল ও তো প্রমাণই নাই বাট এই জায়গা যেখানে প্রমাণিত যে বিষ খাইছে মোহাম্মদ এই জায়গায় অ্যাকচুয়ালি বিয়া বা আপনি যদি কনসার্ন উঠান যে আগে কেন মোহাম্মদকে জানানো হলো না সেটা হবে অপতর্ক তো এইটার জবাবে আমাদের নিতে পারলে দিতে হবে মিনার বলবে এটাই আল্লাহর আচ্ছা এটাই আল্লাহর ফয়সালা ছিল যে তিনি তার শ্রেষ্ঠ ভাইকে শহীদ মর্যাদায় ভূষিত করবে একজনও <laughs> 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 মানে <laughs> নিশ্চয় আল্লাহ সর্বোত্ত পরিকল্পনাকারী সে সে তার নবীরে এক ইহুদি বরির কাছে বিষ খাওয়া মারছে এইটা হচ্ছে বেস্ট প্ল্যানারের অংশ ভাই এর চেয়ে বড় প্ল্যান আপনি করতে পারবেন জীবনে এটাই তো ঠিক পাবো এটা এটা ভিতরে তো আছে লোকে তার বলে মর্যাদা বৃদ্ধি পাইছে তিনি আল্লাহ ও রাসুল সর্বশেষ নবী একজন 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 শহীদ বিষকায় বোঝা শেষ হয়ে গেছে নবী মোহাম্মদের শেষ নবীর মানে মরার ইটা খুব ড্রামাটিক ছিল মানে একেবারে ধুকে ধুকে মরা আর কি আচ্ছা তারপরে ওই সে আর কি করছে আরেক বার একটা প্রশ্ন আমি জানি যে ইউরোপে মধ্যযুগে এক ধরনের শাস্তি ছিল যে একটা চোখা একটা কাঠ এভাবে নিচে রাখা হইতো আর লোকটার উপর দিক থেকে এভাবে ছেড়ে দেওয়া হইতো কাঠটা ধারালো কাঠটার উপরে এবং মানে বসা অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হইতো মানে চোকা কাঠটা তার পেছন দিক থেকে মানে পেছন তো বুঝতেই পারতেছেন কোন দিক উইটার দিয়ে একদম সরাসরি ঢুকে যেত এবং মাথা দিয়ে বের হয়ে যেত ঠিক আছে এই শাস্তিটা মানে প্রাচীন মধ্য যুগে ইউরোপে কিছু অনেকগুলা শাসক এইভাবে কষ্ট দিয়ে মানুষকে মারতো আমার কাছে মনে হচ্ছে আল্লাহ যদি এই পদ্ধতিতে নবীকে মানতেন তাহলে কিন্তু আরেকটু মর্যাদা বাড়তো তাই ভাই ভাই মিনা তো খুশি হয়ে যেত ভাই এই দেখো কেমন মর চালা নবী আপনি আসি ভাই মাথা থেকে এরকম শাস্তি বের হতে পারে মানে যত মানে হিলারিয়াসলি ভাবে মরছে অতটা হচ্ছে তার নবীর সম্মান বাড়ছে আর কি তো সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ বলেন আমাকে যদি নয়বার আল্লাহর নামে শপথ করতে হয় যে আল্লাহর নবী আল্লাহ রাসুলকে হত্যা করা হয়েছে তবে আমি তা আমার নিকট একবার শপথ করার চেয়ে প্রিয় হবে মানে কি তবে রাসুল আমাকে যদি নয়বার আল্লাহর নামে শপথ করতে হয় যে রাসুল্লাহকে হত্যা করা হয়েছে তবে তা আমার নিকট একবার শপথ করার চেয়ে প্রিয় হবে কারণ আল্লাহ তাকে একজন নবী বানিয়েছেন এবং শহীদ বানাইছে মানে তার চেলা চামুন্ডার মধ্যে একজন সে মানে মিনারের মতো এটা স্বীকার করতে চাইনি যে তারা হত্যা করা হয়েছে তার চেলা চামুন্ডার মধ্যে মানে মোহাম্মদের চেলা চামুন্ডার মধ্যে একজন মানে বুক ফেলায় বলছিল যে না সে অ্যাকচুয়ালি বিষ তারা হত্যা করা হয়নি সে শহীদ হয়েছে এইটাতে হাইলাইট করে দিচ্ছে মানে চেলাদের মধ্যে একজন বললে এটা একটা অথেন্টিক প্রমাণ হয়ে যায়
মানে দেখি ভাই এটা কার জন্য রেসপন্স টু অ্যান্টি ইসলাম এটা কার জন্য লিখছে সে নিজের জন্য নিজের নিজের নিজে খুশি করার জন্য ফরাস ভাই আমি ছবিটা একটু দেখাতে চাই যে যদি মনে করেন এইভাবে মোহাম্মদকে যদি ইয়া করা হয়তো তাহলে কিন্তু আরো মর্যাদা অনেক বাড়তো দেখেন কত মর্যাদা দেখতে পাচ্ছেন আপনি কত মর্যাদা আসিল একটা মৃত্যু শহীদি মর্যাদা উপরে মর্যাদা নিচে মর্যাদা নিচে দিয়ে একটু মর্যাদা দিতে চাই মর্যাদাটা তাই না घटना <laughs> 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 मीनारीनारा <laughs> 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 प्रफेट <laughs> 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 আচ্ছা সে যে সে যে এই যে এইভাবে কোথায় কোথায় মূল এটা দাঁড়াই তো প্রমাণ হয় সেকেন্ড নবী তাই না 